предоставляю Жан Хейсвет, замечательную голландскую художницу, которая сейчас проведет экскурс в свое творчество, связанное с активацией украинских пространств, работы с украинскими сообществами. Вот. И мне кажется, что ее еще участие в нашем проекте но очень важно, полезно и надеюсь, что оно будет вдохновляющим для нашей работы на экспозиции. Okay. <laughs> Thank you, Julia, um, for uh, having me uh, today here to uh, speak. Um, in principle, I think you're going to help with translating. Do you think it's really necessary to have translation into Russian? Or does everybody understand my also not so native English? Then I think I'm happy I brought a lot and lot of images, I think to explain a bit uh, about my work. And um, I will try to give you an idea about my practice through uh, starting with uh, a series I'm doing which takes four days to maybe do one or two projects that take a year to end with one or two projects that take five to ten years. So my projects range from four days to, to ten years. Uh, а потом закончу несколькими проектами, которые длились от 5 до 10 лет. Мои проекты имеют разные проблемы с вами. And I think what they all have in common, and I think my whole work is sort of like uh, uh, organized around this, that I uh, want to try to find ways to make uh, people take matters in their own hands who are in charge again of the way their own daily environment is shaped and the way images and stories and narratives and histories are created um, in our daily society and how people can uh, have a say in that how they can, as I say sometimes, occupy again uh, the narrative of their own surrounding My work is related to the Хочу заставить людей самих принимать решения по поводу того, как выглядит их ежедневное окружение. Я хочу, чтобы они сами осознавали и оккупировали изображения, истории, нарративы, в которых они существуют. So um, I'm just bringing up a lot of these uh, things, and I'm just going to show you a lot of images, and I really appreciate the people. Uh, People have questions in between because it always helps if something is not clear, especially with the longer projects. I mean, if you work 10 years uh, on a project, I sometimes think everybody knows what it's about because I know I live it for 10 years. But uh, so, if you need clarification, uh, ask me. Мне будет очень приятно, если вы будете задавать вопросы, когда я буду показывать картинки, поскольку когда я рассказывала о проектах, занимающих 10 лет. Иногда мне кажется, что я знаю, о чем они, значит, все знают, о чем они, но, возможно, вам понадобятся какие-то разъяснения. Задавайте вопросы. Um, I think what most of the projects uh, also have in common that they are about what I call collective learning. Learning uh, from each other how we can create new images of uh, um, today. And one of the things um, I started working on some years ago is uh, Uh, a series called Public Faculties, or Public Faculty, and by now there are five or six public faculty, and it's a project I'm just doing for four days, and it's spending time with people sitting on the street to talk about public issues, issues of publicness, issues of public attitude, issues of citizenship, just with whomever wants to join in. They're like open classes, you could say, about uh, citizenship, and always tar targeting an issue that is of importance Мои проекты также объединяют то, что все они связаны с так называемым коллективным обучением, когда люди учатся друг у друга. 
и они учатся создавать образ настоящего. Я делала проект под названием «Общественный факультет» или «Общественные факультеты». Делала его 5-6 раз. Каждый раз он в течение 4 дней. Я приглашала людей, они собирались на улице, в общественных местах, и просто проводили время друг с другом, разговаривая и обмениваясь мнениями по поводу каких-то ни было важных вопросов, связанных с общественными, общественными отношениями, связанных с их гражданственностью. Это так называемые открытые уроки, где мы обсуждали вопросы, актуальные для настоящего времени и для того места, где проходили эти сессии. And I will say a little bit later that that one started because of like discussions, theoretical discussions you have with friends, and somebody always people keep always asking me, so what's your relationship to Joseph Boys? I mean, something maybe they don't ask you here, but they ask me all the time, and I always said like actually not so much, if I'm very honest, uh, because but I liked always his Blackboard series and his more political uh, political talks, but I said if I would do that now, I would do it with the public and in public space. So that's where the faculty series started from. But we come back to that later, so leave it for what it is. So the first, yeah. you want to say it? Sometimes, when I discuss some theoretical questions with my friends, they ask me how my relationship to Joseph Boyce. If I'm honest, then this project is not directly related to his work, although I like what he did, the series of the work, the school desk, и его политические uh, токи. Uh, хотя если бы я uh, была на его месте, то я проводила бы их по-другому, проводила бы их в публичных местах с привлечением большей аудитории. So the first one um, took place in Skopje, in Macedonia, uh, in, as an invitation of Press to X, Sid Jan Shalovsky, to, um, um, to work on like sort of like all the abandoned public spaces that uh, that at that time were in, in Skopje and putting out a question like who, who actually needs to care for public space? Whose responsibility is it to take care? And basically what we did during uh, four days is that we took an abandoned stage uh, in the park and we started to clean. We started to clean the park, we started to uh, clean the surface of this stage in order to use it again as a stage for um, discussion, almost as a whiteboard to write down all the comments and all the discussions we had with whoever of the audience wanted to join in about uh, issues of not only public space, who cares about public space, the masculinity of public space, uh, is there a post-Balkan uh, uh, form of, of, of public care, all these kind of questions came up. Первый проект проходил в Скопье, в Македонии, и был связан с заброшенными публичными пространствами. Мы ставили вопрос, кто, чья, в чьей ответственности находятся подобные места, кто должен контролировать их, кто, кто должен заботиться о них. Мы обосновались в парке, и первое, что мы сделали, это очистили его, очистили для того, чтобы в дальнейшем использовать ее как доску для наших высказываний и планировали проводить там дискуссии. Кто угодно мог выступить, кто угодно мог, мог присоединиться к нам, и мы обсуждали вопросы публичных пространств, мускулинных публичных пространств и подобные вопросы, связанные с заброшенными общественными местами. And also issues such as uh, like the omnipresent uh, uh, church uh, that uh, wanted to, uh, uh, to uh, basically take over most of the main public squares by, by building fake historical churches. I don't know if people follow the debate in Macedonia, but they're at, at the moment in the main square. They are reconstructing the main square with all kinds of false historical artifacts, like buildings that never have been there but that are now built like they would have been there. So all, like, yeah, as we say, fake historical art, art, uh, artifacts. So this says, like, don't, you know, scatter our places with fake, fake historical religious monuments. We also discussed the questions related to the establishment of the public space, the public space, 
вождение публичного пространства. В то время в Македонии были бурные обсуждения того, что церковь стоит строить на заброшенных площадях города поддельные искусственные здания, которые претендуют на то, чтобы быть историческим наследием. Например, на главной площади планировалось возведение так называемых религиозных монументов, которые на самом деле таковыми не являлись, не имели исторической ценности и были построены так, как если бы они были построены много лет назад. So, I mean, the first, I have to be honest, the first two days, nobody wanted to speak to me. Everybody thought I was a crazy woman standing on the platform, walking there, nobody wanted to speak. But then the first people started to join in, and then it became quite a heavy discussion for two, uh, for two days that were left. And then finally, uh, we published a manifesto with all the uh, ideas, and we did a uh, public radio uh, talk for more than an hour uh, on, on these issues. В течение, должна признаться, что в течение первых двух дней люди э, смотрели меня как на сумасшедшую. Я стояла на платформе, никто не хотел разговаривать со мной, никто не подходил. Но потом люди стали постепенно э, подходить и общаться, и в течение последующих двух дней, оставшихся двух дней, у нас было э, жаркое обсуждение всех этих вопросов, э, в результате чего мы э, написали манифест, э, а также э, выступили с публичным током на So, for me, public faculties are really about very quickly in four days working with people to try to discuss issues that matter. This one that took place in Rotterdam was in my, where my studio is, um, because there was a shooting uh, on the square. And, uh, but it's a square, it's an area where there's a lot of different cultures uh, sort of like having to, uh, to live. It's a square where there's also high poverty. Uh, Um, there's a lot of things going on, and when this shooting happened, actually the city of Rotterdam, the police used it to um, to basically sh shut the square down and to put all kinds of policing uh, uh, elements into effect. Um, so it says like, oh yes, we already have for a long time problems with young people in the area, we need Uh, we need more cameras, we need more control, we need 24-hour police on the street, we need, uh, we, need we say, um, I say it, uh, preventive body searching was put as a measurement into, into place all to, uh, to make sure to, that we control uh, the area. And 8 o'clock, so you could not be on the square after 8 o'clock anymore, all those kind of measurements were put into effect. Uh, там, где находится моя мастерская, он тоже шел в течение дня. На площади, рядом с моей мастерской, происходила видеосъемка. И это очень интересное место, на ней представлено много разных культур, вокруг нее живут разные, совершенно разные люди, в том числе очень бедные люди. И эта площадь всегда была проблемной частью города с точки зрения властей. И воспользовавшись предлогом видеосъемки, проходившей там в то время, полиция фактически закрыла площадь и установила там 24-часовой контроль. Давно что разговор о том, что на этой площади собираются молодые люди, которые представляют собой угрозу, и необходимо 24-часовое слежение за этим местом. Таким образом, после этого на площадь нельзя было выйти после восьми вечера, и она все время находилась под длительным полицейским контролем. So basically, what we decided to do there is very simple. Um, with a lot of young people in the area that are apparently to, to be the problematic ones, uh, whenever somebody dared to sit on one of the benches again, somebody would come out with a table and put it in front. Somebody would come out with a big tray of coffee, tea and cakes and sit down and sit down to engage in a conversation about what is actually the problem at the square and can we deal with it in a different way than just through police. То, что мы делали, было очень просто. Просто на площадь выходил один человек с табличкой, садился на скамейку и приносил с собой большой поднос с кофе и пирожными. Таким образом, приглашая проходящих мимо присоединиться к разговору об обсуждении проблем, связанных с этим местом и того, как, каким образом мы можем решать эти проблемы без помощи 
Kalinsky. So it was a very simple act, uh, but because the square has 20 benches, we had 20 tables uh, ready, and uh, like uh, uh, um, 40 young people to, uh, to engage over four days with whomever wanted to talk. And people, of course, started to use the opportunity to sit and get a free coffee. So it turned out to be a quite lively square uh, uh, during the four days instead of uh, the, the one in which you were not allowed to sit anymore. Поскольку коллег на площади 20, и у нас было по возможности установить 20 столов с кофе, площадь превратилась в очень оживленное место и была совсем не похожа на, на то, что было день назад, когда она была полностью закрыта. Молодые люди, так называемая проблемная молодежь, раздавала кофе и общалась с проповедниками. And I will explain you a little bit uh, later because um, we got like uh, three times we got a fine from the police, a ticket, uh, because of uh, running an illegal cafe. It's funny, but the faculties are also supposed to be a bit about humor. Humor as a strategy to, to not only discuss, but also to, to demonstrate possible uh, uh, formats of, of discussion. So, also in, in Vranja, in South Serbia, um, a faculty took place. I was asked by um, uh, an uh, NGO for um, uh, young, young people and, civic, uh, and citizenship. Uh, and basically they asked me to run a faculty on uh, the uh, political elections and um, that were coming up uh, in a week from that. And then uh, about issues of civic responsibility for young people, but also the notion of, of the corruption, the political corruption. Not an easy to topic to, uh, to address. Nobody feels like talking about it also. So. Uh, And one of the things in my initial research, what everybody said was very important, that in one of the shopping malls that now was taken over by a big uh, company, there was an old horse, an old uh, rocking horse, um, um, that everybody sort of like referred to as, as a good sort of like uh, memory of the, of, the, of, the, of, the, of the old times. And basically we try to, or we put all the effort to get the horse out of the shopping uh, mall, put it on a plinth, and people that know the big sculpture in, in Skopje of, of horses on plinths, they are quite important. And we called it um, Ride Your Hobby Horse, I think roughly translated. So we asked young people to carry the horse through the streets of Ranya for four days and to engage with any person into a conversation basically about notions of citizenship and notions of can, can you still be political uh, in this very in this time and day and then climb the horse and write uh, and, and write um, uh, and speak your uh, speak your mind So 
So I think, um, like I said, the public faculties, they are, they are about this speaking in public, speaking in public about issues that are of public uh, concern, but besides the fact that they have humor in it, they also have what I call performative action. Asking people to actually become, as I call it, an actor in their own surrounding, capable of acting up. Performative action, by, and by that, actually trying to also um, um, uh, start uh, a whole public negotiation. Все эти проекты публичные факультеты направлены на то, чтобы люди говорили публично об общественно важных вопросах. Все эти проекты связаны с юмором как методом, а также с перформативной увлеченностью участников. Для меня важно, чтобы люди принимали активное участие в этих проектах и активное участие в... были активными авторами в той среде, в которой они живут. And I think... This one is in Copenhagen, it's in the main uh, shopping center, in the shopping mall of Copenhagen. Something like, uh, and basically this one is about the financial crisis. And uh, it is actually working with people that uh, sell on the street to, um, to talk about issues of uh, um, exclusion uh, to the, let's say, the wealth of, uh, of, uh, of, of, of Denmark. And... Um, just, I just show you some things because I think what was quite interesting, we first put up a sign saying let's talk money and nobody wanted to talk with us. And when we said, finally put up a sign saying we just talk, everybody was like, you have to have another reason. Just talking seems to be, um, seems to be, have no, seems to be crazy, you have no value, you have no, um, uh, so you have to have another reason than just wanting a public conversation. You cannot just be interested in a conversation. You know, there has to be a reason. You have to be religious, you have to be, uh, want to sell me something, or uh, you have to be of a political party. So if you just say like, no, I engage with you in a public conversation, that seems to be uh, difficult, at least in, in, in the main shopping street of, of Copenhagen. We also had an action with the Red Bull Center in Copenhagen, which was also special to the Мы, 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 мы сначала мы поставили плакат, который говорил, давайте просто, на котором было написано, давайте просто поговорим, но люди относились к этому большим подозрениям, потому что подозревали нас в том, что мы являемся либо представителями политической партии, либо религиозными фанатиками, либо мы хотим что-то продать. То есть никто не верит в то, что у нас должна быть э, другая, должна была быть другая причина для того, чтобы э, проводить общественную дискуссию. Um, which what I cannot see you, but for all of these projects, like it's important that they find a way back to public media also. So like in Skopje we did a radio program. Uh, in uh, Vranja we wrote a political manifesto, which we still posted. And in Copenhagen we wrote a main uh, chronicle for the main newspaper Politiken on this whole idea of uh, uh, Denmark and its relation to, uh, to economy uh, at this moment in time. These uh, projects are also connected with the return of the public media. In the media, we made a radio program and also made the distribution of our manifest in the city. В Копенгагене мы написали большую статью в политическую газету, которая освещала отношение Дании к экономике. I think I'm going to cut this one. It takes more time, of course, for translation. Um, So very briefly, I think this way of having uh, the way in which people sort of like become owner of their own stories and owner of their own, the way their own environment is shaped is, is very important uh, uh, to me. And um, I'll just, sorry. I'll just show you a project that took a year uh, to make and it's called uh, La Grande Déballage de la Vie Achative. It took place in Bordeaux in France. So it's the great unpacking of associative life. It doesn't even sound good in English. <laughs> so maybe you can go better in English. 
French. And it took place as part of a, a project called Evento. And Evento uh, is an exhibition that wants to basically do big sculptures uh, in the city center. And in this time, uh, basically, they asked artists to maybe not make one sculpture, but to work more large with communities. And they asked me to work with the community of Saint Michel. And Saint Michel is the only area in Bordeaux, because Bordeaux is a very rich uh, city, uh, that is actually quite mixed and quite diverse, and where all migrants actually move first when they come to, 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 to France. Um. <coughs> Да, чтобы завершить рассказ о, о проекте «Вечный факультет», я хочу сказать, что мне очень важно, чтобы э, люди, которые принимают участие в этом проекте, становились э, облада, облад, э, обладателями э, э, нарративов, историй, э, а также присваивали себе обратно ту окружающую среду, в которой существует. Э, теперь я хочу рассказать о проекте, который делал в течение года. Мне понадобился год, чтобы его реализовать. Я делала его во Франции, в Бордо. Это была часть проекта, который назывался «Ивента» – «Событие». Это была большая выставка, где художники делали скульптуры в центральной части города. В Бордо я работала с коммуной, проживающей в Сан-Мишель. Бордо – очень богатый город, и это единственный район, в котором живут иммигранты. Там очень, это очень смешанная, разнообразная среда. И это тот район, когда э, приезжают иммигранты, когда они попадают во, во Францию, в Бордо. And there was a lot of um, anger. А, да, я, sorry. sorry. <laughs> И этот проект э, назывался э, «Полная распаковка жизни ассоциации». Что-то такое. Вы общественной жизни. Общественной жизни. Yes, like I said, in French it makes sense, in English it also doesn't make sense. So. <laughs> Um, there was a lot of anger against Evento uh, for, for many reasons. There were a lot of like off Eventos organized, like the off exhibition, like the off Pagano, the off, you know, you, you know, this is happening a lot. But also people at that time, the government was sort of like um, taking a lot of money away from NGOs and associations. Uh, and uh, because Bordeaux has a very right wing government and the <coughs> pay is the mayor, uh, who was also the former minister of um, military in, in France. So a lot of associations, especially dealing with political and religious uh, uh, issues, and migrant issues were cut budget. So they were all very, very angry about that so much money was spent on art versus the budget cuts towards all the associations in the, in, in the area. And I think not for no reason. Выставка ивента вызвала бурную негативную реакцию со стороны общественности, и на это были разные причины. Но основная была в том, что правительство очень сильно сократило бюджет на некоммерческие организации, особенно на те, которые были связаны с политикой, религией или вопросами миграции. Поскольку в Бордо очень можно правое правительство, Сам мэр города правый, и он же был министром, <coughs> министром военных дел. Министром военных it's sort of like almost every second street there's two or three NGOs. But normally they don't talk to each other because they're all in competition uh, with the government to get money and to stay alive. So I spent almost eight months to try to talk to all of them. I didn't talk to all 103, I talked to 92 or something. And basically said to them, listen, uh, why, why are you not A, meeting each other? talking to each other 
and maybe working together. Because if you work together in solidarity, you can make a big force towards the government. So you had, for instance, an organization, anti-racism organization, two doors away from an organization for the right for immigrants. They never spoke to each other. Really strange, I thought. Because but they were all, you know, all having horizontal relations to, 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 to Juppé. So, but also that's a way for politics to make sure that they all uh, compete against each other for, for the money. So basically what I did is I gave the, I took the budget I was given to make one sculpture and put it on the table in the middle of all the associations and said like, this is the money. We have 10 days. Uh, you can spend this on demonstrating what you actually do for the area. Demonstrating why uh, you, uh, um, uh, you are needed. And don't show leaflets or blah 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 like I'm doing now, but demonstrate what it is you do, what you bring. So I said we use this money to organize a 10 day demonstration about solidarity and collaboration. В течение восьми месяцев я занималась тем, что пыталась поговорить со всеми этими организациями, в итоге встретилась с 92 из них и задавала им один и тот же вопрос, почему они не взаимодействуют друг с другом, почему они не встречаются, не разговаривают и не работают вместе, ведь объединившись и организовав все эти солидарности, они смогли стать мощной силой, которая могла бы оказывать влияние на правительство. Мне показалось очень странным, что Организация против расизма, которая располагалась в нескольких подъездах от организации по борьбе за права мигрантов, никогда не встречались друг с другом и не общались. Поскольку у них у всех по отдельности общались с правительством, и правительству было очень важно поддерживать соревновательный дух между ними за бюджетные средства. Мой проект заключался в том, что я Села перед ними, положила на стол все деньги, которые предназначались для того, чтобы сделать одну скульптуру в публичном пространстве в рамках проекта ивента, и сказала им, что у них есть 10 дней для того, чтобы потратить эти деньги на то, чтобы показать, чем они в действительности занимаются, для того, чтобы продемонстрировать людям, в чем состоит их важность, почему они нужны. Я попросила их не приносить традиционных листовок и не проводить свои агитационные собрания, как они делают обычно, попросила их сделать что-то реальное, для того, чтобы люди поняли, зачем они нужны и нужны, и нужны ли они вообще. And basically, what we did, we used this abandoned market hall that was already closed for almost uh, 80 years, and we asked it to be reopened again to make it a house for associations, and we used it to create platforms in order for all these demonstrations to happen. And uh, we asked all the different associations to not only make the platforms, but also use them. And um, so from cooking workshops, to drawing for old migrants, to children workshops, to recycling workshops, to art therapy, green life, food, uh, whatever. You know, whatever people wanted to do to show uh, their things, to talking about domestic violence. Uh, and we organized three big debates, three big discussions about three thematics that were important. One was called Participer et Mourir la Solidarité. Um, participate or die. What about solidarity? Um, and one was called um, La Religion et Urbanité. Religion and urbanity, uh, about the fact that uh, how religious organization can or cannot take place uh, in, uh, in these kind of structures. Very intense debate, uh, because I don't know how uh, people know French, but in French you have this idea of the division between state and religion. So in a collectivity or a collective gathering around associations, religious associations cannot, in that sense, take part. Like cannot polit political organizations. So for instance, the organization Franco Kurt could not be, be part, like the like say, association for Muslim people. So we invited them all in order to also discuss about this in and exclusion uh, of the terrain. And then one about 
what 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 does this is is this is this then art and what does that then mean? It's the art and art and social. Для того, чтобы реализовать этот проект, мы просили открыть для нас здание заброшенного рынка, которое не использовалось в течение 80 лет, для того, чтобы каждая из организаций могла создать там собственную платформу и сделать презентацию своей деятельности. Там происходили совершенно разные события, от кулинарных мастер-классов, сессии по рисованию, расчетных детей, мигрантов мастер-классы по вторичной переработке, мусора, органической еды и так далее. Мы не ограничивали участвующие организации в том, что они хотели бы показать. Сами выбирали те вопросы, о которых им хотелось рассказать. Мы также организовали три больших обсуждения, посвященных следующим темам. Первая, первая тема называлась Участвуй или умри, как насчет солидарности. Вторая была посвящена взаимосвязи религии и урбанизма. Это было очень живое обсуждение, очень горячее, поскольку мы говорили о том, имеет ли право религиозная организация быть представлена в подобном рода инициативы. И мы говорили о целесообразности разделения государства и, и религии, и о том, могут ли религиозные организации так как организация, мусульманская организация быть представлена на платформе рядом с политическими организациями. So there were ten very intense days because we said we are open. We wanted always to be open 24 hours. That was not allowed because you have to go, you have to close at some point. So we were open 20 hours a day for 10 days. So 200 days of activities, demonstrations, discussions, debates, in order to, uh, to create uh, maybe an understanding about how uh, these different associations could work together. And at the end, they actually collectively, 60 of them uh, asked, um, 60 of them joined forces and asked the local government to give them the building in order for uh, them uh, uh, for them to create a house uh, for the association, like a place they could all use uh, in the future. Uh, we создать понимание того, как все эти организации могут работать вместе. В результате 60 из них объединили, объединились и просили местное правительство отдать им э, это здание э, заброшенного рынка для того, чтобы создать э, там э, общее единое пространство, где они все работали вместе. И сегодня этот проект продолжается, они, все эти организации продолжают работать там и сейчас. Например, сегодня вечером состоится одна дискуссия. So again, this idea of discussion, creating uh, something together in collaboration, performative action, to demonstrate your skills or what you can do in public in order to, to start a dialogue. These are, let's say, things that come back uh, in the practice over and over again, in different uh, formats. So I always say it's to demonstrate, to uh, perform, to discuss, to disseminate, uh, uh, to distribute, and then again uh, a platform to perform, to discuss, uh, and from that uh, put it into circulation. This is mostly what my work is, is about. So it's about creating these platforms, but also um, uh, channels of distribution, uh, both uh, in the media as well as in the more uh, political situations. This project, like all of my work, is related to creating a common platform for the discussion, the spreading of knowledge and the introduction of some knowledge into public discussion, and also the creation of new channels for the spreading of information. As I already said, Важным 
So now I'll show you very shortly a project I've been working on for almost eight years now. So this is like eight years, and then I'll show you a few things about the last project <coughs> I'm working on. Сейчас я хочу показать вам несколько изображений, связанных с тем проектом, под которым я работаю уже 8 лет. Это свободный дом, радикализация местного производства. This takes place in, in Rotterdam, uh, in also the area um, the other uh, faculty took place. It's the area where my studio is. It's in the south of Rotterdam. And there are some things that are interesting about the south of uh, Rotterdam. City center there, and the south of Rotterdam goes to the floor. But the map normally of Rotterdam is roughly that. Uh, a few years ago, the city decided, or 10 years ago, that Rotterdam has to expand the city center, and Rotterdam wanted to be the creative industry, I wanted to attract creative industry because Rotterdam wanted to be a creative city, and it wanted to buy in uh, a lot of creative industry, and for that, it wanted to create a new uh, program in the south of Rotterdam. And one we call Manhattan on the Mars. One is like uh, self-built houses for middle class and uh, like family houses uh, uh, for the middle class. I always have to explain this. And the south of Rotterdam is predominantly social housing and, and predominantly working class. It's always been like that. But anyway, Rotterdam is a very working class city. It's a harbour city. So. Этот проект я проводила в Роттердаме, там же, где проходил мой проект «Публичный факультет» недалеко от моей мастерской, который расположен на юге Роттердама. Если посмотрите на карту, то центр города расположен в этой части, а юг, так называемый юг Роттердама, это вся часть города, которая бы, если бы карта была больше, растянула бы до пола. Десять лет назад городское правительство приняло решение о том, что центр Роттердама должен формально разрастись. И церкви было привлечь новые креативные ресурсы и превратить город в центр креативной индустрии. На это было потрачено очень много денег. Есть, например, на юге есть улица, которую мы называем местом Манхэттен, где были построены многочисленные дома для среднего класса. Но в основном юг Роттердама – это спальные районы, где живут рабочие. Так было исторически. And what is very important is actually the area, the grey area, it's called the Afrikaner Dijk. And the Afrikaner Dijk is one of the biggest markets in the Netherlands. Markets for food and clothes and stuff. It's over 300 stalls on a day. And it's actually the livelihood of that area. But because the city doesn't want the city didn't, no, let's say, it's very important uh, for the area. This is the area from above. Um, they, what they did is basically they created a new uh, park and a new market uh, uh, terrain and a lot of new market regulations in order for uh, this market to uh, not only become smaller but uh, uh, for a lot of uh, uh, people to, uh, to, move, to move away from it. Серая площадь на карте – это очень специальное место. Парсина, я могу посмотреть на English. Африкана Маркет, да, это просто название. Что-то вроде африканский рынок. Это рынок на открытом небе, открытый рынок, где продается еда, одежда, он занимает очень большую часть города. Это очень живая часть, куда приходит много людей. Важно для города событием была перестройка этой территории. Там построили новый, новый парк и сделали новую площадь непосредственно собственного для рынка и ввели кучу правил, регулирующих торговлю. Таким образом, рынок уменьшился, и это была одна из мер, которая привела к тому, что оттуда просто уже не ушли торговцы. And if Freehouse Project uh, wants to do something, it's looking at actually the skills and the qualities that are in the area. Instead of uh, going for one idea about how the future of the city of Rotterdam uh, um, is projected, it wants to uh, try to uh, rework uh, the Afrikaner district 
with the people and the quality of the people that are there. Проект Свободный дом был направлен на то, чтобы использовать те навыки и умения, которые есть у людей, живущих в этом районе. И мы ставили перед собой задачу переделать африканский рынок с учетом, с учетом пожеланий и умений тех людей, которые живут в этом районе. So basically what we did for a period of two and a half, three years is that we uh, did a series of uh, almost uh, 300 interventions, small hit and run actions, testing all the regulation the new government put on the area, all the new regulation in order to clean the area uh, uh, out and make it more, uh, uh, yeah, more, um, more hit. Make, make it more, uh, uh, more, fit, more, more fitting, you could say. В течение двух с половиной трех лет мы провели около трехста интервенций, так называемых акций, сделанных по принципу быстрого действия. И наша цель была испытать на практике все эти новые правила и ограничения, которые были введены для того, чтобы очистить этот район и сделать его более пригодным, сделать его более модным. So what we did is we asked people in the neighborhood to actually take over empty stalls and start showing uh, and demonstrating everything they could do and make them uh, themselves. Because in the area there's a lot made, a lot uh, cooked, a lot uh, produced inside the houses, which you don't see it uh, on the square uh, because a lot of regulation is preventing uh, this to happen. Um, so I don't try to explain this so much because I know that maybe it sounds strange, uh, some of these regulations sound strange to you, but for instance to give you one example, um, it is impossible if you sell fruit and vegetables uh, in a stall to also uh, make fruit juice or make fruit salad in the stall because producing, selling fruit and vegetables is a different, uh, a different profession than uh, uh, making food, preparing food and you can only have one profession in one market stall that's a new regulation so you could never make uh, a soup uh, and uh, sell uh, uh, vegetables I mean, a lot of these regulations are made to make the things clear and simple, that's what I say. But then it's again, for a lot of the people in the area, it's this mixing of skills and mixing of, 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 of qualities is very important. Целью подобного правила было симплифицировать вещи, сделать рынок таким, чтобы он был, у него была очень понятная структура. Но это противоречит подходу местных жителей, для которых очень важно смешивать разные свои навыки. So we started to organize all the skills and all the quality in the area. We like to talk about what we call skill city and not creative city. That creativity is not only to the creative class, but that creativity belongs to, to all of us, in that sense. So we started to organize all the skills in the area and create cooperative uh, studios from which we brought our products to the market. And every time testing uh, regulation. Мы использовали термин город умений вместо термина креативный город. И говорили о том, что креативность принадлежит не только креативному классу, но и всем живущим в этом районе людям. Мы организовали общую студию, в которой организовали общую студию, в которой вместе готовили продукты, производили продукты, а потом наносили их на рынок и 
and like I said, taking over empty stalls and start just selling again and stuff like that. All the activities you see, um, you, we get a fine from the uh, local police because this is all officially not allowed on the market. So like in this project also we, we use humor because some of these actions, you know, put the table and start eating is, is kind is a little bit humorous, you know. But again it is to also show that all the different ways government is putting legislation, uh, uh, political rules on an area makes that a community can not uh, at all uh, make that area, uh, um, uh, use that area. <laughs> I'm getting confused with the translation. We, like in past projects, use a humoristic approach. For example, if you say something funny, you put it on the table, you sit down and you start eating. But in this way, in this way, we еще раз поднимали вопрос о всех тех законах, которые были местное правительство, о политических правилах, которых не может существовать местное сообщество. So it's again it's about demonstrating performative action uh, collectively, collectively doing that. So we do that same with with, uh, with fabric. Um, we have a production studio for clothes and, and fashion. Uh, we show in Paris, but we do show also on the market from the mosque to MTV and again demonstrating everything on the market. <coughs> um, organizing a public catwalk, organizing uh, a cooking demonstrations, organizing a meal, uh, all on the, on the market. And we did that 300 days uh, repetitively, every day another. Thing which you officially were not not supposed to do. У нас также есть студия по производству одежды. Мы работаем с тканями и на рынке мы также демонстрировали те модели, которые производили вместе. Мы устраивали публичные модные показы кулинарные мастер-классы и в течение всех трех дней, в течение которых делался проект, мы каждый день показывали что-то новое, делали что-то новое, хотя все это было официально запрещено формальными правилами. Люди могли высказывать свои идеи, касающиеся развития района. Дело в том, что сейчас на этой рыночной площади очень специфическая ситуация. Нельзя просто встать и начать говорить о том, что ты думаешь, это запрещено. На площадь в день, в выходные, приходят от 15 до 20 тысяч человек. То есть людей очень много. И после 2011 года, когда был введен так называемый антитеррористический закон, площадь находится под строгим контролем полиции. Формально на площади не могут собираться два человека. Если на площади стоит группа из двух людей или больше, то полиция имеет право их арестовать, их задержать. Фактически антитеррористический закон является законом против собраний, каких бы то ни было публичных собраний. Но это очень странная ситуация, учитывая, что это рынок, и если какой-то продавец стоит за прилавком и кричит подходить покупать апельсины, и у его прилавка столпилось больше трех человек, то формально полиция имеет право их разогнать. Понятно, что этот закон был приведен в действие в этом районе, поскольку здесь живет очень много мигрантов, 87% населения этого района не голландцы, и это такой способ контролировать происходящее, хотя объективно это очень странно, учитывая специфику рынка. So basically... What we've been doing on the market for the last three years is, is asking people to, to show their skills, use the empty, the empty stalls, and just start almost like, like an acupuncture, start pinching all the regulations to sometimes very, you know, with humor show that all this overlapping regulation actually, I would say, clean out an area or make it impossible for people to, uh, to, to, to take part in, in, daily, in daily life. 
Таким образом, в течение трех лет мы занимались тем, что просили людей занимать пустые прилавки, демонстрировали то, что они умеют, и всяческим образом испытывать установ... новые установленные правила, которые фактически мешают им существовать в собственном районе. As part of that, a strike was organized, a market strike. Uh, these are images from the market sites. It says uh, these, these controlled regulations don't fit a market. It says, like, uh, please allow for informality. Uh, we, are, we are looking for our right. And something it says here, like, um, uh, market sellers don't feel at home anymore uh, at the market. В результате рыночным торговцем была организована забастовка с требованиями вернуть, отменить формальные правила, вернуть неформальную атмосферу и с требованиями сделать так, чтобы рыночные торговцы, как и прежде, чувствовали себя на рынке как дома. And we keep on, you know, also playing with the market people and uh, the people in the community about this, because we know that we cannot do a catwalk anymore. Because a catwalk, uh, you know, showing the products uh, make people stop, so it's not allowed. So what we do now is we organize a um, 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 uh, parade uh, from, uh, from the products with somebody with a sign saying like, these are the products for today, and we keep moving. And um, that's not the time to look it up now, but it's quite interesting that uh, there is a woman with a megaphone uh, in front, and she just explains the fashion show and the product show, but she keep, keeps moving and she asks the audience also, so keep moving, don't stop, because if we stop, we have a gathering, but if we keep moving, uh, we, have no, we have no problems. So we are parading actually around the market now and someday showing the product. So we are time and again finding little different ways to play uh, with this uh, uh, regulation. Um. В какой-то момент стало невозможно проводить показы, которые демонстрировали те продукты, которые мы производили, демонстрировали моду, поскольку закон запрещал нам останавливаться, ведь в таком случае это было бы нелегальное собрание. В связи с этим мы придумали другую форму, мы стали организовывать так называемые парады. В начале колонны шла девушка с мегафоном, которая объясняла, какие какие продукты мы представляем, какую одежду мы представляем, и она постоянно повторяла следующим за ней не останавливаться, продолжать двигаться, потому что пока мы двигаемся, мы находимся в законе, и легально нет причин, чтобы нас задержать. Таким образом, в течение всех этих лет мы искали, находили разные способы для того, чтобы играть с этими новыми правилами. And like what we try to do with all, uh, let's say, the projects uh, I'm working on, uh, is that we also try to think of a way to present them uh, um, into the media. And with this uh, um, project we made together with the Museum of History in Rotterdam, we made an exhibition, um, um, traveling exhibition on market regulation and the importance of market and informal uh, economy for an area like the African uh, market. And with that exhibition, we invited also local polit politicians and we asked to basically change some of the legislation uh, on the area, which I'm very proud. It took us a year of political lobbying, but some of the legislation in the area is at present changing in favor uh, for the community and, and for, the, for the market. As I said, it's important to show the media. В частности, этот проект мы делали совместно с, мы продолжили в музее истории Роттердама и делали там передвижную выставку, на которой говорили о том, что рынок является важной частью неформальной экономики. На выставку мы пригласили местных политиков и выступили, обратились к ним с требованиями изменить действующие законы. И нам понадобился практически почти год, но сейчас эти правила и законы в отношении рыночной площади меняются, и политики идут постепенно идут на встречу местным жителям. Because what we propose to them that if you remember that empty square in the beginning, that if you allow, let's say, the area to really uh, uh, use the space and also uh, use the, uh, use it as a public space, as a space where you can present and perform 
uh, your skills, your qualities, your beliefs, and your your cultural uh, your cultural um, heritage that uh, then uh, Rotterdam South has a lot to offer, and this. Uh, might be uh, an image uh, that the creative city sort of wanted to produce, but we think uh, that there's a lot to gain uh, uh, from uh, the fact that people uh, in these areas take what I said before, what all the works about matters in their own hand, and start shaping uh, their own uh, daily uh, uh, environment. Мы просили от правительства, чтобы оно позволило самим жителям юга Роттердама формировать то пространство, в котором они существуют, и использовать, использовать это пространство как общественное место, чтобы представлять свои идеи, культурные ценности, представлять те умения, которыми они, они обладают. И пытались убедить их в том, что в таком случае юг может стать очень интересной частью города, которую можно много предложить. I mean, I have one more project, but I think it's quite long. Take your time, please. Yeah? Yeah, yeah, we have time. Okay. Do you still have time? Okay. <laughs> yes, it's really strange to have that. I thank you for doing this. But I'm like, I try to be very short with my uh, normal. <laughs> but I'm trying. It's very strange to talk to the because I try to talk as short much bigger and much more. <laughs> so I think this this ways to find ways for people to become owners again in their in their own uh, in their own daily environment for me is very much important to, for people to collectively start shaping the place where they live and not wait for government or uh, or or sometimes also uh, uh, counter argue plans that government make for certain areas is, is in my work is very uh, important and at present I'm working on another long-term project for like five, six years in Liverpool that just uh, is in its third year but it opened last weekend so um, it's in the middle it's called Two Up to Down Home Bait and it takes place in Anfield in Liverpool еще раз повторюсь, что мне самое важное для меня это, чтобы люди коллективно формировали пространство, в котором существуют, и не ждали этого от правительства, и не ждали, пока что-то правительство что-то сделает, и потом начинали спорить с ним, а брали инициативу в свои руки. Сейчас я расскажу о проекте «Два вверх, два вниз», изготовлено, создано домашним, с помощью домашнего приготовления. И выставка, кстати, открылась в прошлом году. Энфилд в северо в Ливерпуле. Да, и проект был осуществлен в Энфилде, в Ливерпуле. И «To up to down» для тех, кто знает, это название типологии дома, дома работника. Uh, вот этот термин два, «два вверх, два вниз» uh, — это термин, который называется uh, uh, «дом, mm, да, дом, в котором живет рабочий». Yeah. 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 Определенно можно uh, построить. Uh, Anfield uh, is where Liverpool football stadium is for guys who are into football. It's, uh, and it's, uh, it's always been a, a working class uh, area. And at some point, um, the city um, decided to um, create a scheme called Housing Market Renewal. And Housing Market Renewal, I think it's also in the name. The name is Market Renewal. Housing Market Renewal, it's not Community Renewal or Community uh, Housing and Community. So it wasn't a way to uh, uh, make the uh, property uh, value rise in the north of Энфилд uh, uh, это город, в котором расположен Ливерпульский стадион, если вы интересуетесь футболом. И это район, uh, в котором uh, традиционно ж, жил и живет рабочий класс. Внедрить программу по обновлению рынка жилья. Это никак не было связано с uh, живущими там людьми. Это был просто uh, своеобразный способ увеличить uh, 
ценность недвижимости в районе. And what they decided to do is to demolish all the houses in this area completely and to build new ones. Они решили снести все дома в этом районе и построить новые. Um, what's maybe one little problem? Most of the houses in the area were owned by the families that lived in it. И проблема была в том, что большинство домов этого района находились в собственности тех семей, которые в них проживали. So um, basically, this program took ten years, um, in which um, the city um, uh, forced people out of their houses. Uh, so you, uh, in English, they call that a CPO, a compulsory purchase order. So that the city says, like, I have to buy your your house, so you have to sell your house to me because we're going to demolish it, uh, and we're at some point uh, going to build new ones. Программа состоялась в течение 10 лет, в течение которых город просто поселял людей из их домов по такой привычной схеме, когда правительство приходит к жителям и говорит о том, что они вынуждены продать свой дом городу. So some, most people they got given like 30 to 60 thousand pounds for their house. But if they wanted to buy a new one in a new scheme, you had to pay 90 thousand. За дома людям, которые продавали их правительство, давали около 30-60 тысяч фунтов, но для того, чтобы купить новый дом, им нужно было 90 тысяч фунтов. So they were forced to take out a new mortgage. Поэтому приходилось брать кредит. Because some of the people we are working with, their house was already like for three generations in the family, so it was free. Uh, they had no, they had no, they had nothing to pay, no mortgage anymore or, or something. Um, некоторые люди, с которыми мы работали, жили в своих домах в течение трех-четырех поколений, и uh, когда они, когда они переселялись, у них uh, просто не было денег для того, чтобы uh, выплачивать этот кредит. So this is a classical two up to down, two rooms downstairs, two rooms upstairs. That's where the name comes from. Типичная архитектурная архитектурная постройка uh, этого района: два этажа вверху, два этажа внизу. Huh? Ah, they're going to do they're going to do that. So, street after street uh, started to be uh, boarded up, tinned up, people were forced out, and houses were awaiting for demolition. So, you have to imagine that 2,000 houses were boarded up uh, in, in that area. Правительство сносило улицу за улицей, людей выселяли, другие ждали выселения. Был снесено около 2,000 домов. I'll just show you a little bit of the video uh, of one of the girls that lived there. So just come up to our house here, yeah? there's a, you can just see the 50, and it, but it was 150 and some, something's happened to the wall. But I had not been up here for a while and then I came up about two weeks ago and was quite, well, I was telling you last night earlier that I was, <coughs> because I was just standing like on the front step, just taking some photos and stuff, but I heard a beep from inside, and I was just like, oh my god, the fire alarm was still going, still trying to protect us even though we're not there anymore, so that was like, because mm. you, you feel like you, you think you've gotten used to something, and you go away and you come back and you go away and you come back, but I think because my mum and dad are still going through it, but just in another street, you can't, you can't let it go, and it's just the injustice of it. So there's nothing wrong with it, there's nothing wrong with it now. Just that it's tinned. The whole street uh, was on off, on off, on off. What was going to happen, whether they were going to... Because at first they paid everybody to have new walls built, new front doors, double glazing. So we thought, well, they're not going to give us all the money to do that and then do this, because that doesn't make any sense. But they did. So what ends up happening is we all know that it was a controlled decline and that was the sad point because <coughs> my mum's dad had worked hard all their life, you know what I mean? They were paying a mortgage and they were five years from finishing it and um, they were basically put in a situation where nobody knew was going to buy it, so they were forced into selling and the money that they got for it was so small. 
you would then force to take out another mortgage. And the best bit is the council gave them um, a loan of thirty thousand pounds, which the best part is that they have to pay back after the, the dead, which in fact means maybe two brothers will pay it back. And <laughs> to me that is the absolute killer. It should be been thirty grand compensation for being subjected to this, do you know what I mean? Because they have no choice. Because who's gonna buy it apart from the council? No one's gonna buy it. So they took ten years to basically bring the street to its knees and there was nothing wrong with it. There wasn't a single entity. We all played out as far as I'm concerned, there was no trouble. There was no bother. So we just watched it and from what I understand and how I figured it, it's just a very simple thing that it's about money and there was a big um, pot of gold to the European Union and in order to access that pot the area had to tick so many boxes in the magical world of deprivation. So suddenly we were being told all the time that we were from this deprived area. And we were like, I'm not deprived. I don't feel deprived. But we've all got food, we've all got clothes. Both parents work. How am I deprived? But the more you feed that in, feed that in, you pour, you pour, you pour, you dish that, you're there. It's almost like you just watch the standards drop. And everything seemed to drop. And it, it took about 10 years, but they finally obviously took that last box that we needed to tick. And that was that really. Everything started as soon as someone moved out. I think she, she says it much more uh, nicely than, than I said it, but she very precisely described how this sort of like controlled decline uh, in the area uh, has, been, has been working. And now, like three, two years ago, sorry, two years ago, um, the money ran out. So uh, they demolished over a thousand houses in the area, 500 are still boarded up, and they, they built uh, 70 new houses back. And then, uh, because of the financial crisis, all the money of the development scheme ran out. And this is a little bit uh, how, uh, how they are left, like with a partly boarded up area, partly, uh, partly uh, big, fast, empty, lots of land, and a few new builds. Uh, and uh, the question is then, now what? Because the people that are still there, they are stuck uh, somewhere between uh, big ambitions from the city that went wrong, and no way, no, nowhere to go. Два года назад деньги этого проекта закончились в связи с финансовым кризисом, и реструктуризация района приостановилась. Пятьсот домов были выселены, многие снесены, и построили только 70 новых. Таким образом, район выглядит как большой заброшенный участок земли с пустующими плане выселенными домами. И встает вопрос, что же дальше? Люди, жившие в этом районе, находятся где-то на границе между амбициозными планами города и тем фактом, что им некуда пойти. So basically what we did is we tried to um, gather the people uh, together that were still there, try to uh, bring them together and uh, basically start uh, taking uh, over empty properties and one of the properties open them again and start just basically doing them up and making house again for people. Our project is that we try to gather people who still live in this area and they have not left and they have to leave them to them so we started on what I, I call taking matters into your own hands and making sure that you create your own future. So with young people we worked very uh, closely and with all the people in the community on how the houses, their houses should look. Uh, uh, what kind of facilities do, do we need for the community, uh, uh, learning uh, um, from design, but um, also learning skills, bricklaying, plastering, everything you need to just rebuild the house. Мы много работаем с молодыми людьми и обсуждаем с ними то, как должны выглядеть дома. Uh, имея в виду не только дизайн, но и обучая также uh, каким-то простейшим навыкам строительства, uh, шпатлевания, укладки кирпича uh, и обучая uh, жителей uh, района 
We took over a block of houses and just started to bring back, uh, reopen the old bakery that was there and closed uh, and started to build houses. Мы оккупировали целый блок домов и начали ремонт, в том числе отремонтировали старую пекарню. So um, we did two things which were very important. One is that we set up a land trust. Land trust is a, a format to, co to be able to collectively own the land. Мы сделали две очень важные вещи. Во-первых, мы смогли организовать общественное владение землей. Because we've been asking uh, to the city council, said like you took these houses away with public money for a development scheme. Now you're not doing anything anymore with the houses. We want the houses back because they are public money. They bought with public money, and uh, so we've been forcing the council to give us back uh, the properties to go into the land trust for the community to own uh, the properties and to own pieces of land. Мы сказали правительству о том, что они выкупили всю эту собственность на общественные деньги, а теперь они не знают, что с ней делать. И говорили о том, что мы хотим получить ее обратно. И поскольку она была приобретена на общественные деньги, значит сейчас она является общественной, общественной собственностью. So what we started, what you could call a community development agency, which we call Home Baked. Мы организовали так называемое агентство по развитию сообщества, и оно называлось and we've been starting to develop the space, this is the same space, but it looks much better now, now it's open again, it just opened last week. And we have as a slogan something like uh, brick by brick, uh, loaf by loaf, we build ourselves. We don't wait, we just start ourselves showing what we can and how we can take care of uh, this area. Вот смотрите, это место сейчас выглядит гораздо лучше, чем оно выглядело до этого. Оно открылось на прошлой неделе. Мы использовали следующий слоган: кирпич за кирпичом, буханка за буханкой, мы строим самих себя. And at present, every day more and more members join the land trust, and we are really ready to take over more blocks soon. К нам присоединяется каждый день все больше и больше людей. И мы уже готовы к тому, чтобы uh, начать осваивать uh, другие uh, блоки домов. And at present what we do is we organize heritage tours in the neighborhood. Uh, you can, uh, um, Liverpool has a lot of tours, like the Beatle tours, of course, and uh, the uh, historical uh, city tour. And we organize the historical um, tour to Enfield, uh, where you can visit some uh, of our people's houses and where people will tell you the, um, the battle they have been fighting, fighting against, the, um, against the government. Because uh, the tour says like housing uh, is a battlefield and uh, a homeless is monument. We also organize an excursion to как вы знаете, в Ливерпуле куча разных экскурсий, экскурсии, посвященные Битлз, исторические экскурсии. Так вот, мы сделали собственный, собственный тур, исторический тур по городу, где все желающие туристы могут посетить дома людей, живущих в Энфилде, и услышать их рассказы об их битве, об их сражении с местным правительством. В музее Ливерпуля есть секция, называется «Република Ливерпуля». And there is a lot of information in that museum about the workers' uh, strikes um, in, um, in the beginning of the 19th century, the, uh, the uh, women's rights uh, um, movement, the suffragettes uh, who, uh, who uh, fought for women voted. And funnily enough, there is a picture hanging in that museum of Mrs. Mitchell, the owner of the old bakery uh, that's out. And we basically, what we also did, is we uh, bake a gigantic cake, um, cake in form of um, in form of our uh, of our new model of our new uh, the new houses, and the cake is in that uh, uh, in the museum now uh, as part of the 
of the collection, uh, the, People's River, uh, the uh, People's Republic, and the cape speaks to you um, uh, about uh, um, this uh, fight uh, uh, the community is putting up in order to resist uh, housing market uh, renewal. Um, and if you say that, I then I will show you, make you that here in English, and then I'll stop. Часть этого проекта представлена в историческом музее Ливерпуля. Наверное, это будет интересно, учитывая, что мы сами находимся в музее истории. В музее есть большая секция, посвященная республике жителей Ливерпуля. И там представлено очень большое количество информации, архивной информации, посвященной рабочим сопоставкам 19 века. Много информации, касающейся движения за права женщин. В этой экспозиции представлен объект, который мы сделали сами вместе с Мисс Митчелл, бывшей владелицей той самой пекарни. Мы изготовили гигантский торт в форме дома, в форме нового дома, таким, как мы его придумали для района. И сейчас, и сейчас этот торт находится в музее на коллекции и рассказывает о посетителях музея о борьбе жителей района, жителей города за собственное жилище. Если вы хотите услышать кейп тур, вы можете услышать. Я думаю, что вы не должны переводить. Это будет для себя, я думаю. Сейчас я поставлю вам запись, собственно, текста этой экскурсии. Так называемый торт экскурсии. Ladies and gentlemen, my name is Carl with a C, not with a K, that's just weird. And welcome to the Museum of Liverpool on the pier head, where our three cases, the Cunard building, the Liver building, and the Port of Liverpool building are. Just a ten minute drive away, there's a place I want to tell you about. It's called Anfield, which is my home and uh, the home of Liverpool Football Club. Anfield lost its independent baking. In December 2010, Mitchell's was an Anfield institution for 100 years. A purpose-built bakery, a local landmark, and a family business in the heart of a busy community. Visitors from across the country who met the bakery before the football match. They stayed in baby pies out of legend. Generations of Liverpool fans buy a box of Mitchell's cakes as they wait for treats. Mitchell's bakery lost most of its customers because the Anfield and Brentfield area has been subjected to one of the largest programs of mass demolition since the 1960s. This area was part of the Housing Market Renewal Program, HMR, a multi-billion-dollar <coughs> program implemented by the Labour government in 2002. The program was thought of in the late 90s at the height of the property boom when house prices had stagnated in some neighborhoods in England. They'd fallen victim to so-called market failure. What all these neighborhoods had in common was that they were predominantly one type of housing, old terraces, and they were all in the north of England. Someone in a university of came up with the theory that this so-called market failure was due to the terraces an undesirable type of housing. So, the solution that he came up with was to demolish most of the old tennis houses and build new, more desirable houses with gardens and obstacle parking. This would get the local houses parking going again in no time, he thought. So, the clue was in the name game, market renewal, market being the key word, not community. Some of us were excited about the possibility of change and having a garden, and we believed the council started raging big hopes for the future. On paper, it might have sounded like these terraces were mostly abandoned, but in our field, that wasn't the case. Many of the houses were homes to people, and many were on that right. We loved living in our field. We loved our houses. In fact, we were quite a house proud person. She was a house proud then. Every Sunday morning she'd get up and uh, she'd scrub the house from top to bottom with a pair of knickers on her head. No one really ever questioned her why. In fact, no one ever even looked at her in the eyes, to be honest. Where was I? Oh yeah. As I was saying, 
Вот таким образом тоже разговаривали с посетителями, рассказывали нам эту историю. Я думаю, что мы уже, мы уже отремонтировали пекарню, и думаю, что в следующем месяце, когда нам привезут пекарное оборудование, мы сможем производить хлеб. И сможем продолжить ремонт домов, расположенных по соседству. Мне кажется, что потребуется еще как минимум два года для того, чтобы сообщество этих людей, с которыми мы работаем в Энфилде, стало по-настоящему сильным и смогло продолжить свою деятельность дальше, захватывая новые дома и приспосабливая их к своему. So and I think that with all of the projects I've been showing, they're, they're, they're all try about finding ways to demonstrate um, um, skills and um, sometimes in a very humorous ways, in ways that communities uh, um, become owner again, not only of their environment, but also in the way uh, that environment is, is shaped, uh, talked about, narrated and the way uh, в моей работе это находить способы демонстрировать различные умения людей, а также заставлять их возвращать себе ту среду, в которой они существуют, а также присваивать те способы описания их самих и визуальное описание их самих и способ рассказывать историю. Все. 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 Властями, когда вас просто штрафовали, и милые голландские полицейские просили уйти, а приезжал там, я не знаю, голландский ОМОН и дубинами, голландскими дубинами, и голландскими дубинами выгонял там, или не знаю, или пули. Ну вот как-то так. Special police forces. Yeah, on the market. Yes. Violent. Yeah. yeah. In in the Netherlands, of course, uh, police. Uh, all these situations are different. You know, the Dutch police is probably not comparable to the Russian police. So. Uh, mm -hmm. Ситуация несколько отличается, потому что гражданская полиция действительно оно приезжал, но он действует несколько по-другому, чем российский. But uh, for instance, um, when we do the, uh, the public speaking on the market, the image with the, uh, the police coming to take the person, and uh, for that you go to jail in the Netherlands also. Only eight hours, but uh, just eight hours for uh, standing on the market and saying, let's talk about the future of the market. So it, it is of course not the same as here, but for instance on the market we have uh, four different bodies of uh, 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 policing bodies at work. We have market police, this is a special police looking at market regulations. Then we have what we call city watch, that's private police from the city. Then we have national police. And then we have tax police, and all four of them are uh, at work on the market, controlling uh, if people pay their taxes. I don't know how you do that on the market, but uh, there are all different ways of looking uh, if somebody uh, is sticking to the regulations. 
Конечно, отличается, ситуация сильно отличается от того, что происходит у вас, но вот по поводу того, что происходило на площади, скажу вам, что там были представлены четыре разных полицейских организаций. С одной стороны, это, это полиция, специальная рыночная полиция, которая с соблюдением правил установлена на, для, для торговцев. Затем это городская, так называемое городское наблюдение, особая полицейская часть, частная полицейская часть, которая представлена городом, национальная полиция и ее сила, а также полиция, которая следит за уплатой налогов. Все они одновременно работают на этой площади. Все. То есть они все вместе собираются, да? Два вопроса. Первый вопрос по поводу того, как вам удается увлекать людей в свою работу, потому что когда мы смотрим проекты, они выглядят очень успешными именно с точки зрения э, э, организации, то есть как, каким, каким способом работаете одна или, или нет, и бывает ли здесь проблема, потому что, например, приходится работать с людьми в разных национальностей, разных культур и так далее. Вот. А второй вопрос э, вот, во всех проектах, которые показывались э, и во всех дискуссиях, Концентрируйтесь в основном на локальных проблемах, локальных проблемах политического характера. Есть ли проекты, в которых у вас или дискуссии, в которых затрагиваются более общие, общие проблемы, или это как бы сознательный отказ вот такой большой вот, политики в пользу проблем локального комьюнити? I've got two questions. The first is, um, how do you manage to uh, get people involved in your projects? Uh, because judging by what you've uh, told us about, your projects are very successful from this point of view, from, uh, because people uh, take a really active part. Um, and what are your methods to, to get them involved? Do you work alone or someone helps you? And do you have uh, any difficulties interacting with people, uh, having to do with cultural differences, and, uh, because the community is so diverse uh, and with different cultures and nationalities? And the second question is, um, and the second question is, um, uh, it seems that all your projects and discussions focus on some local hot political issues, um, and. Um, Uh, have there been any discussions which focused on more global issues and looked uh, at the more international um, uh, matters, or is it uh, a conscious choice to concentrate on, on the local on the matters? Um, question one, which has also four questions in it, I think, but uh, are very. Um, intense and very tiring processes, these projects. For instance, in Enfield, in the beginning, nobody wanted to work with me. Because people had 10 years of regeneration. People were really uh, like, you know, like, oh, again somebody who wants to do something. So people were really like bogged down, they didn't want uh, to be involved. As some of the participants said it like, First we were only four, and one really took a year convincing to stay in the project. But then, when <coughs> you start working with people on the ground, it, it also, also always takes one by one. It's really like one by 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 one until you have a hundred. So it's like, uh, it, it takes time. It's spending time, it is also showing you not going away showing that you're not just doing uh, things and, and trying to work with all the different um, cultures, as you say, is, is sometimes difficult because, uh, for instance, in the Afrikaner market, we have uh, like predominantly Turkish and Moroccan culture, uh, uh, 
inhabitants, but we also have uh, other groups like uh, Suriname and Antillian. And I mean, not necessarily everybody agrees on the same future. So uh, a lot of these projects, of course, are very conflictuous in itself. There are a lot of uh, fights among, uh, among the groups about what is actually what we want together, and what we would like to, to collaborate together. And not everybody in join, joining a project uh, has the same idea, you know. But I think working with the groups and just being in that confrontation, it is, that's what I, I call collective learning. Is that we all have to learn from each other and we have to let go sometimes some of our own uh, standpoints as well. So sometimes I also have to let go some of my standpoints uh, or some of my beliefs. Not completely let go, but at least reposition myself. You know? And I think everybody in, that, in the process has to do that. So they just take time, they're an ongoing struggle, and uh, they are always very uh, confrontational and loud. But I like I like things to be loved. I don't mind things to be loved. Ваш первый вопрос фактически состоит из четырех вопросов. Должна сказать, что вся моя проект связан с очень тонистым процессом взаимодействия с людьми. Например, в Энфилде поначалу никто как не хотел со мной общаться. Эти люди пытались восстановить свою жизнь в течение десяти лет, и они были очень негативно настроены против любого и каждого, кто приходит к ним с какой-либо каким-либо желанием во что-то их вовлечь. Они совершенно не хотели участвовать. Сначала в проекте приняли, принимали участие всего четыре человека, и потребовалось целый год, чтобы убедить одного из них не уходить. Когда начинаешь работать, людей очень мало, но постепенно один за одним, один за другим они присоединяются, вступают, и таким образом скоро их уже стоит. Но на это нужно время. И, и нужно показывать людям, что когда ты делаешь, когда ты делаешь проект, что ты не уйдешь, что это не, не какая-то семиминутная акция, что твои намерения серьезные. Британский рынок связан с обществом людей, среди которых есть марокканцы, турки. И когда мы устроим, устраиваем обсуждение того, каким они видят собственное будущее, их мнения разнятся. И это всегда очень жаркие споры поскольку для них идеальное будущее видится им, будущее видится им по-разному. Но это и есть то, что я называю общественным обучением, коллективным обучением, когда люди обмениваются друг с другом своими точками зрения, и иногда им приходится отказываться от своих первоначальных убеждений, в том числе и мне. Я иногда я меняю свою точку зрения в процессе дебатов. И эти дебаты действительно очень, иногда очень злые и громкие, но uh, я люблю, когда они именно такие. And then talking about this local versus global, I I like to think about um, what I call radicalizing the local, and to radicalize the local, to make the local more radical in that sense, but also in a sense of rerouting. So it's, uh, it's, it's sort of like rerouting as well as, as making it more uh, perform more outside, more radical. And I do think, I, I'm not so much a person who thinks, um, you know, think local, uh, of a think global, act local, I think it's the slogan. I would almost rather see it the other way around. I think we should start thinking local, looking at our lo local uh, situation, try to analyze, try to understand the local situation, and from that try to come up with uh, uh, forms uh, and tactics of making that uh, um, uh, that local force uh, become of, of, of global uh, global importance. So I think, for instance, democracy is something you have to uh, find a way at a local level first, and then let's. Let's talk talk again. So I think actually all the way around. So think local and act global uh, as a as a way. But try to first uh, understand your local uh, situation and learn from that and take force from that and use that into a more global uh, global debate. Because for instance, Enfield is suffering very much from the whole neoliberal neoliberal uh, uh, housing market crisis and the credit crunch and the mortgage crunch and everything, you know, but the Enfield situation is very particular. 
It's not the same situation in America, not the same situation as here. So what can we learn from Enfield for, as a community? What, what, what kind of tools and strategies can we develop that other people might be able to use in other situations? Knowing uh, what, what kind of local strength we can produce. You know? So I believe more in a network of local strength than in a global fight. You know, if you, if that makes sense. Теперь по поводу вопроса локальной против глобального. Я говорю для себя, я говорю себе, что для меня важна радикализация локального. Я стремлюсь сделать локальное более радикальным. И мне кажется, что важно начинать с местного контекста, с анализа местной ситуации. Важно понимать, как устроен локальный контекст и вырабатывать в нем особые формы и тактики, которые затем можно использовать как силу на более глобальном уровне. Мне кажется, демократия как раз связана с тем, чтобы действовать на локальном уровне. Я бы сказала, я бы перевернула известный слоган и сказала, что нужно думать на локальном уровне, а действовать на глобальном уровне, учиться на частных ситуациях и использовать э, эту силу знания, применять ее в более широком контексте. Э, например, взять, например, проект, э, освещенный в Энфилде. Э, эта ситуация, с одной стороны, очень частная, она касается конкретно этого места, конкретно этого сообщества, с другой стороны, она обнажает то, как э, э, действует экономический кризис, а также кризис, связанный с кредитами и займами. Э, на, в этом конкретном проекте мы стремились выработать инструменты и средства, пригодные для того, чтобы действовать в этой специфической ситуации, но также как те инструменты и средства, которые могут стать примером для других людей и могут быть использованы ими в, в борьбе, в собственной борьбе, в том числе и в глобальном уровне. So for me, that's very important to create a network of local knowledge about how to resist uh, certain, let's say, neoliberal tendencies. Now, for me, it's very important to create a network of local knowledge about how to resist certain neoliberal tendencies. Now, for me, it's very important to create a network of local knowledge about how to resist certain neoliberal tendencies. Вопрос, может быть, я опоздал, поэтому что-то не знаю. Но, насколько я понимаю, вы делаете проекты в разных городах, и меня интересует, каким образом происходит вот, э, сам процесс. То есть вы поддерживаетесь какой-то организацией, или существует, действуете в рамках проекта. То есть в рамках э, какой поддержки социальной, политической, экономической проходит все эти программы? I'm sorry because I'm a bit late, so I'll probably miss it. But my question is, um, how do you realize your projects? How do you put them into life? And uh, if you have uh, any support by some organizations, so how are they supported? How 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 do they? How do they finance the moment? But every project is different, so. Um, um, like the, facu the faculties, of course, they're very small, so they, they, I sometimes do them uh, instead of a, of a lecture, for the price of a lecture, I sometimes say. But, uh, um, for instance, with the Africana Market Project, we sell on the market. So we sell our products on the market, uh, we, uh, so we are making money in that project. Although we don't always have the permit to do it, but we are making money. We, are, we, are, we have to work in co-ops that uh, sell, uh, sell their products on the market. So, so basically that's where we, we get our own money. And sometimes we, I also try to fundraise money from different organizations uh, when it's needed. I always say like, uh, whoever wants to give money, super fine. Uh, uh, but then again, I like the projects also to find their own means of making money, of finding money, because that, that will make them sustainable, if not, not. And for me, for myself, if I work in a project, uh, in all the projects we have a minimum rate for everybody working, 
from the cleaner till the till the uh, till the market person till the, the designer, everybody gets paid the same. Um, so if I work in the project, I get paid the same, and for the rest, I live of giving lectures. So, but and the money for the project is like like I said, from all different possibilities. Uh, Проекты, проекты организованы по-разному и имеют разное финансирование. Если мы говорим о публичном факультете, то это достаточно мелкий проект и не требует большого финансового вложения. А вот по поводу проекта Венкл, по поводу проекта с африканским рынком, там мы, собственно, зарабатывали, продавая то, что производим. Таким образом, накапливая деньги, мы создавали рабочие кооперативы, которые гарантировали это производство, гарантировали стабильный заработок. Вообще для меня очень интересно делать такие проекты, делать такие проекты которые, в структуре которых внутри зашит способ зарабатывать денег. Потому что мне кажется, что если проект сам способен себя обеспечить финансово, то таким образом он доказывает свою состоятельность, и он может существовать долго. Хотя, конечно, я обращаюсь за средствами к самым разным организациям и рада разного рода поддержки. По поводу того, как зарабатываю я, во-первых, я даю лекции, и это один из источников моего дохода. А кроме того, все эти люди, которые принимают участие в моих проектах, в том числе и я, наравне с ними, все те люди, которые работают в этих проектах, от уборщика до торговца, до дизайнера, получают одинаковую зарплату, которая ну, выделять, собственно, из тех средств, кто заработает под продажи. Мы платим 12,5 евро в час. И это, это на самом деле минимальная заработная плата. Not more, not less. And that counts for everybody. So. Все получают равные But for instance, in Enfield, with the houses, we, we are probably also going to take a bank loan. No, uh, the project of Enfield, it will be possible, it will be possible to take a bank loan. If somebody wants to give it. <laughs> <laughs> we, we just asked the cooperative bank in England and they said no. <laughs> so now we're going to try maybe, uh, I don't know, a bad bank. <laughs> Можно обратиться к какой-нибудь плохой банке, или нет? Можно. Опять-таки, вопрос очень простой, потому что много из понять. Я уже услышал в предыдущей дискуссии. Мне бы хотелось спросить, прежде всего, чего хотите добиться лично, занимаясь этим проектом, занимаясь всей этой деятельностью, если у вас какая-то большая цель. И мне бы хотелось также понять, почему мы должны относиться к этому, и должны ли относиться к этому как художественный проект, как искусство, и сколько оправданно с точки зрения каких-то ваших там, личных целей, понимания того, что вообще происходит, чем вы занимаетесь, позиционирование это как арт и презентирование в системе искусства. In the realm of art, but in the realm of, uh, of, of let's say, public space and, 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 and issues of, of public art, art and public space. Um, I think in a time where, um, in this time and day, I think uh, a lot of people have no longer an idea how they can uh, relate themselves to their immediate environment or to other people. And I think the image is very important for that. The possibility to understand or to create an image of the place where you are is, I think, an essential uh, tool for being a citizen. So in order to imagine yourself as part of today is, is very important for, for, for being a citizen. So I, in that sense, I think the image is a very, still a very powerful tool uh, And it's not for nothing that populism, populist images are everywhere because it's a way to control um, the inhabitation of the image, I would say. So for that, I think uh, citizenship, uh, publicness, aesthetics and ethics, they are in the, in the same field. And personally, um, I always say I am a believer 
in the sense that I, I do believe that we have to uh, find ways to uh, find ways to live together again and again and again and do that on a daily basis and find more ways more uh, ways to be so solidary in this time and day. So that's a belief. So I, I'm, I'm a wake up every day because I think it's very important to uh, to reimagine uh, um, place in our society. Для Руброва ответить на оба эти вопроса одним ответом. Думаю, что моя творчество все же находится в сфере искусства, но вот такого искусства, которое существует в общественном пространстве. В наше время у многих людей нет представления о том, как они могут построить свое взаимодействие с окружающими людьми и с той средой, в которой они живут. Мне кажется, что создавая свой собственный образ места, в котором они существуют, они таким образом становятся настоящими, они выполняют свой, свою гражданскую ответственность. И этот визуальный образ их среды, он чрезвычайно важен. Доказательство тому это многочисленные популистские образы, которыми напичканы города. Так вот, переписывая, переделывая этот визуальный образ места, в котором они живут, люди могут стать частью сегодняшнего дня. Из, из этого вытекает, что публичность, эстетика и этика находятся в одном поле. Я не разделяю это. Что касается моих личных, моих личных мотиваций, могу сказать, что своего рода я верующий человек в том смысле, что верю в то, что мы сможем найти способы, который позволит нам существовать вместе, сосуществовать. И мы можем разработать новые способы в поиске солидарности. И вместе создать новый образ пространства по существу. Я верю в инклюзивный, более солидарный будущий для всех. Это немного вид, но это что-то, что я пытаюсь каждый день Возможно, это прозвучит странно, но каждое утро я просыпаюсь мысли о том, что мы, нас ждет светлое будущее для всех, всем вместе, для всех, кто может все это с другом и работать вместе. Довольно? Я тоже просыпаюсь этой мыслью. Мы делаем риск, что мы делаем это по-настоящему, но я все равно не знаю. Спасибо. Спасибо большое.